اظن كل شخص او اي حدا عنده فكره او حاول يعمل شغله هو ممكن يعتبر حاله من الرواد كلمه رائد لانه لها كثير معاني متعلقه بالقياده مش كثير بحب اوصف حالي انه انا رائده او انا من الرواد بوصف حالي كشخص عنده شركه وعنده فكره وعم يشتغل فيها بقدر اشتغل وين ما بدي وبقدر اشتغل امتى ما بدي واوقات انه ما في اوقات دوام من التسعة للخمسة فرضا بس اوقات الدوام اطول بكثير بس نفس الوقت وين ما بدي وما عندي بوس انا اي ماي اون بوس بس لسه مش هالقد سهل انه تكوني الاون بوس خاصة لما يكون عندك ناس عم بيساعدوكي لازم تقدري تحكي معهم بطريقة انه تتعاملوا مع بعض وتشاركوا بعض بالشغلة او بالفكرة اللي انت عم تشتغلي عليها يمكن توقعاتنا كانت انه اول ما نعمل لونش لتصميمي وتطلع على الانترنت انه خلال ثواني نلاقي في عشرات الالاف من الناس دخلوا على الويب سايت وعملوا بورتفوليوز يمكن اكبر خيبه امل وقتيها كانت انه التطور كان شوي شوي عدد الناس كانوا يزدادوا يوميا بس ما شفنا الترافيك الرهيب من أول ساعة اللي كنا متوقعينها اليوم لما بتطلع على وقتها يمكن ما كان لازم نتوقع هذا الشيء فعلا يعني لما نشوف تاريخ الانترنت والويب سايت كيف تبدأ ما منشوف انه هذا الزخم من أعداد الناس تبدأ من أول دقيقة أنا بعد ما تخرجت اشتغلت شوي ببيروت واشتغلت بعدين تقريبا سنة بلندن بعدين جيت على الأردن واشتغلت مع شركة صغيرة هون بعدين توسعنا واشتغلنا مع شركة كبيرة وكنت الجرافيك ديزاينر بهاي الشركة فتعلمت الانز ان اوتس تبعت الاندستري واشتغلت تقريبا سنتين معاهم بعدين بلشت اشتغل لحالي فأنا حسيت انه بعد ما اشتغلت هدول السنين انه قدرت أأسس شغلة مع شوية باك جراوند انه ما دخلت واسست شركة بدون اي نولج او اي استعداد اشتغلت واستعملت الاكسبيرينس اللي ذات اي جيند وقت الشغل و اي بوت ات يوز مع بالشركة اللي بلشناها انا برايي في ثلاث شغلات كثير مهمة عند اي شخص مشان يقدر يطلع لحاله ويأسس شركة وينجح فيها أول وحدة إنه لازم يكون عنده روح المثابرة أو البرسيفيرنس إنه من أول يوم ما يتوقع إنه كل شيء حيصير صح يضل عم بيحاول لو كان في تحديات لو أول سنتين ما قدر ينجح لازم يضل عم بيحاول لأنه النجاح مش من أول يوم أو أول أسبوع النجاح بإنه الواحد يقدر يبني مؤسسة مستدامة أو تكون موجودة بعد عشر سنين أو عشرين سنة تاني شغلة إنه الواحد لازم تكون شخصيته شوي إيجابية ما يطلع على كل شيء بنظرة إحباط لما عنده أي مشكلة لازم يطلع على إيجابيات المشكلة لازم يطلع على الحلول وما يحس إنه هو مش قادر يتحرك من أي مشكلة معينة ثالث شغلة إنه لازم يتعود بالبداية على حياة التقشف إنه كتير كتير مهم إنه الواحد مش من أول أسبوع يصرف كل التمويل اللي عنده يا لازم يكون عنده خطة ويحاول يحافظ على التمويل اللي موجود عنده مشان يقدر يطلع أكثر شيء ممكن من هذا التمويل المحدود تصميمي رح يهيئ كتير فرص عمل لكتير ناس يا شباب يا شركات يعني individuals أو companies يعني رح نفتح مجال ال freelancing وال outsourcing بالشرق الأوسط ورح نفتح إنه ماركت تكون أكثر competitive مش دائما الشركات الكبار اللي بياخدوا كل الشغل بدنا نهيئ شغل إنه قد ما بنقدر من الناس وإنه hopefully through تصميمي نقدر إنه ال outreach يكون أكبر من بس لوكال ويكون كمان ريجنال موضوع انه اي شخص يعتبر حاله قائد موضوع جدا حساس كل انسان فيه كاركترستكس القدوه 
كل انسان فيه شيء منيح وبقدر يقود فيه وكل انسان له شغلات ما بقدر يقود فيها اكثر شيء اظن انه بقدر اقول انه بتمنى على الشباب او الناس اللي بدهم يبدوا شركات يكون عندهم يعني هي ثقه بنفسهم انه يقدروا يوقفوا ويحكوا ويكونوا واثقين بفكرتهم لانه اذا هم واثقين بفكرتهم الناس حتقتنع فيهم بس ما اظن انه بقدر احكي عن عن حالي انه انا ممكن اكون قدوه لاي حدا غير حالي تصميمي لسه ببدايه الطريق في كثير كثير سيرفيسز رح نزيدها على الويب سايت و يعني نحن لساتنا ب بال infant stages خلينا نحكي عن تبع البزنس بعد عشر سنين أنا بشوف يعني كتير تطور هائل صراحة وبالسيرفيسز اللي رح نزيدها مثل الأونلاين بيمنت والبيدنج والماركت بليس بتخيل رح يكون يعني ملتينج بوت كتير حلو للكريتيفز بالشرق الأوسط و hopefully one of its kind نور الفضل من تصميمي دوت كوم اي تي سيكتور سنة تأسيس الشركة 2009 آه، تمام منجو من شركة آه، تصميمي بقطاع الاي تي او الاي تي سيكتور تأسست آه، ب 2009